வணக்கம் நான் லாவண்யா ஜெயக்குமார் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் ஹவு டு பி ஹைலி கிரியேட்டிவ் படைப்பாற்றலை நமக்குள்ளே வளர்த்து கொண்டு ஒரு பெரிய படைப்பாளி ஆவது எப்படி அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கு நம்ம டாபிக் பார்க்க போகிறோம் தொடங்குவோம் நம்ம ஆஃபீஸ்லலாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் எனக்கு ஒரு க்ரியேட்டிவ் சொல்யூஷன் கொண்டு வாங்க க்ரியேட்டிவாக யோசிங்க அப்படின்றத கண்டினியூஸாக சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க எந்த ஒரு மீட்டிங் போனாலும் இந்த திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டை நம்மளால் கேட்க முடியும் ஸோ இந்த திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் சொன்னாலும் எப்படி ஆக்சுவலாக அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸாக திங்க் பண்ணுறது எப்படி ஒரு க்ரியேட்டிவாக யோசிக்கிறது அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கு நம்ம டீட்டெயில்டாக பேச போகிறோம் சில ஆய்வுகள் என்ன சொல்லுது நேச்சுரல் டேலண்ட் அப்படின்றது ஒன்றுமே கிடையாது யாரும் ஒரு பர்டிகுலர் ஜீனோட டேலண்ட் ஜீனோட பிறக்கிறது கிடையாது பத்தாயிரம் மணி நேரங்கள் அவங்களுக்குள்ளவே செலவு செஞ்சு அவங்களோட ப்ராக்டிஸ் கன்சிஸ்டண்ட்டாக அவங்களுக்குள்ளவே அவங்க ஒர்க் பண்ணுறதால தான் ஒரு பெரிய மனிதர்களாக சாதிக்கும் மனிதர்களாக அவங்க மாறுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ரிசர்ச் சொல்லுது அது ஒரு மியூசிக் அப்படின்ற இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தாலும் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தாலும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸாக இருந்தாலும் ஒரு பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு துறையிலையும் சாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதோட ஜீன்ஸோடு அவங்களுக்கு பிறக்கிறது இல்லை அந்த டேலண்ட்டோடு அவங்க பிறக்கிறது இல்லை பட் அவங்க அவங்களுக்குள்ளவே ஒர்க் பண்ணுறதால அந்த நிலையை அடைகிறாங்க அப்படின்ட்டு பல ரிசர்ச்சஸ் இன்னைக்கு சொல்லுது அதுக்கு அப்போசிங்காக இல்லை அன்லஸ் அண்ட் அண்டில் உங்களுக்கு அந்த நேச்சுரல் ட்ரைவ் இல்லைன்னா ஒரு இன்னேட் எபிலிட்டி இல்லைன்னா நீங்கள் உங்களால் அந்த சாதனைகளை செய்ய முடியாது அப்படின்றதும் கான்ட்ரடிக்டாகவும் நிறைய ரிசர்ச்சஸ் வந்துட்டே தான் இருக்குது ஸோ க்ரியேட்டிவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ஜீன் தேவையா ஒரு உங்களுக்குள்ள உங்களோட ஃபிசியாலஜி உங்களோட மென்டல் ஸ்டேட்டில் எந்த விதமான ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபார்முலா இருந்தாக்கா உங்களால் க்ரியேட்டிவாக இருக்க முடியும் சில பேரெல்லாம் வந்து எப்பவுமே க்ரியேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து சரளமாக வர மாதிரி இருக்கும் சில பேர் அவங்களுக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணுறது மூலமாக அவங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க சில பேர் எப்படி தான் க்ரியேட்டிவிட்டியை என்ன தான் பண்ணாலும் என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கலாச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த வீடியோ மேக்ஸிமம் ஹெல்ப் பண்ண போகிறது கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவிட்டி எனக்கு இருக்குது அதை நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் எனக்கு சுத்தமாக க்ரியேட்டிவிட்டியே இல்லை எப்படியாவது எனக்குள்ளே அந்த படைப்பாற்றலை க்ரியேட்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் எனக்கு க்ரியேட்டிவாக ஆக்டிவிட்டீஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது க்ரியேட் ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் க்ரியேட்டிவிட்டி இல்லையா நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது என்னுடைய தொழில் சார்ந்த ஒரு விஷயமா இருக்குது அது ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு ஆஃபீஸில் இல்லைன்னா உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டீச் பண்ணுறதுக்கோ இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் படிக்கும்போது ஒரு ஸ்பெஷல் க்ரியேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டீஸில் நீங்கள் ஈடுபடுறதுக்கு உங்களுக்கு க்ரியேட்டிவிட்டி ரொம்பவே தேவைப்படுது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாலும் இந்த வீடியோ ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் க்ரியேட்டிவிட்டி அப்படின்றது ஒரு சிம்பிளான சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் என் முன்னாடி இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு ரைட்டிங் இருக்கலாம் அது ஒரு ஸ்பீக்கிங் இருக்கலாம் என்னோட பிஸ்னஸை நான் எப்படி அடுத்த லெவல் கொண்டு போகிறதுன்னு இருக்கலாம் என்னோட வேலையில் இன்னும் நான் எஃபிஷியண்ட்டாக எப்படி செய்கிறதுன்னு இருக்கலாம் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன ஒரு சேலஞ்ச் வேணும்னாலும் இருக்கலாம் அந்த ஒரு சேலஞ்சை நான் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இருக்க ஒரு சிம்பிளஸ்ட் சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்றத ஏன் மைண்டுக்குள்ளே தேடுறதுக்கு நானே என்னை ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறது தான் என்னோட க்ரியேட்டிவிட்டியாக நான் பார்க்குறேன் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் க்ரியேட்டிவிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத ப்ளீஸ் காமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கும் உங்களோட ஆங்கிள்லேருந்து க்ரியேட்டிவிட்டியை பற்றின ஐடியாஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் க்ரியேட்டிவிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நமக்குள்ளே ஊற்று எடுக்கணும் அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நமக்கு ஒரு பெரிய அப்ஸ்டக்கலாக இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்ச அறிவே நமக்குள்ளே இருக்கிற நம்ம நிறைய கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிற விஷயமே நமக்கு நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டியை ஒரு பிளாக்காக செயல்படுது குழந்தைங்கள்லாம் நிறைய ஓடி ஆடி விளையாடிட்டுருக்கும் நிறைய கேள்விகள் கேட்கும் கேள்விகள் கேட்குறதுக்கு அது அஞ்சவே அஞ்சாது ரொம்ப ஸ்டூப்பிடாக இருந்தாலும் அந்த கேள்வியை அது ரொம்ப தைரியமாக கேட்கும் அதுக்கான ஆன்சர் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆசைப்படும் நம்ம பெருசாக வளர 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 நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கொஷன் கேட்கும்போது அவங்க ஏன் தொண தொண்ணுன்னு கொஷன் கேட்டுகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை மட்டும் படுத்தி 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 நம்மளோட டீச்சர்ஸும் நம்மளோட ஸ்கூல் சிஸ்டமும் நம்மளோட கா எஜுகேஷன் சிஸ்டமும் என்ன பண்ணுது
உங்களுக்கு அவங்க ஃபஸ்ட்டு கேட்குற விஷயமே நீங்கள் எதெல்லாம் இது வரைக்கும் கற்றுக்கிட்டீங்களோ எதெல்லாம் நீங்கள் இன்டெலிஜென்ஸ்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் அன்லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அதெல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டதெல்லாம் திருப்பி அன்வாயின் பண்ண லைக் அன்லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அவங்க வைக்கிற முதல் கொள்கையாகவே இருக்கும் என்னோட கப் ஆல்ரெடி ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னும் போது உங்களுக்குள்ளே புதுசாக ஏதோ ஒரு கான்செப்டை யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்லி கொடுக்கும் போது அந்த ஃபுல்லாக இருக்க கப்குள்ளே எதுவுமே நுழையாது இல்லையா ஏன்னா ஆல்ரெடி அது ஃபுல்லாக வழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ உங்கள் கப்குள்ளே நீங்கள் ஃபுல்லாக ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்ற ஒரு புது விஷயத்தை நீங்கள் உள்ளே செலுத்தணும் அப்படின்னா உங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றத நீங்கள் கொஞ்சம் ஓவர் கம் பண்ணும் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் எனக்கு ஆல்ரெடி நான் எல்லாத்தையும் சாதிச்சிட்டேன் எனக்கு இந்த விஷயத்த பற்றி ஃபுல் நாலேஜ் இருக்கு நான் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிருவேன் அப்படின்ற ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு மமதை இல்லாமல் அந்த மமதை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அந்த ஈகோ அதை வந்து நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ண வேண்டியது ரொம்பவே முக்கியம் கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த உங்களுக்குள்ள ஊற்றெடுக்க வைக்கணும் அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அறிவு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உங்களுக்குள்ள வரும்போது ஒரு குழந்தையோட ஆச்சரியமும் அது பார்க்குற வியப்பான பார்வையும் உங்களுக்குள்ள வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சிட ஆரம்பிக்கிறது ஒரு குழந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாங்க் ஸ்லேட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதில் எல்லாத்தையும் நீங்க நிறைய எழுத முடியும் நீங்க ஆல்ரெடி கொச்ச கொச்சன்னு ஃபில் பண்ண ஒரு ஸ்லேட்டா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால அதை அழிக்காம புது விஷயங்களை நுழைத்த முடியாது இல்லையா ஸோ உங்களோட ஸ்லேட் அடிக்கடி அழிக்க வேண்டியதும் புது விஷயங்களை புகுத்தறதுக்கு ரெடியா இருக்க வேண்டியதும் முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு மென்சா அப்படின்ற ஒரு கிளப் இருக்கு ஒன் ஃபார்ட்டிக்கு மேல ஐக்கியூ இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இந்த கிளப்புக்குள்ள ஒரு மெம்பரா இருக்க முடியும் அதுக்கும் நிறைய கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் நிறைய டெஸ்ட் வச்சுதான் இந்த கிளப்புக்குள்ளேயே உங்களை சேர்த்துப்பாங்க இந்த மென்சா குரூப்ல இருந்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் என்ன பண்றாங்க ஒரு ஹோட்டலுக்கு ஒரு விருந்துக்காக போறாங்க அந்த ஹோட்டல் விருந்துல உட்கார்ந்துட்டு அவங்க ஒரு சூப் ஆர்டர் பண்றாங்க சூப் அவங்க டேபிளுக்கு வருது அப்புறம் தான் கவனிக்கிறாங்க பக்கத்தில் இருக்க சால்ட் அண்ட் பெப்பர் அந்த மூடிகள் ரெண்டும் மாற்றப்பட்டிருக்கு அதாவது சால்ட்டோட மூடி பெப்பருக்கு போயிடுச்சு பெப்பரோட மூடி சால்ட்டோட இதில் இருக்குது இப்போ எப்படி நம்ம வந்து சால்ட்டையும் பெப்பரையும் எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குள்ளே ரொம்ப முட்டி மோதி யோசிக்கிறாங்க அரை மணி நேரத்துக்கு யோசிச்சு சயின்ஸு மேக்ஸு எல்லா ஃபார்முலாவையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷன் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த சமயம் பார்த்து ஒரு வெயிட்ரஸ் அவங்களோட டேபிள் தாண்டி போகிறாங்க அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் நேரம் கலாய்க்கலாம் அவங்களை கிண்டல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு இதுக்கு நாங்க முப்பது நிமிஷம் செலவு பண்ணி ஒரு ரொம்பவே அட்வான்ஸ்டான ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்முலா ஒன்று டிவைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க அதுக்கு அந்த ஒயிட் ரைஸ் கொஞ்சமே யோசிக்காம சாரி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சால்ட் பாட்டில் மேல இருந்த மூடிய பெப்பருக்கும் பெப்பர்ல இருந்த மூடிய சால்ட்டுக்கும் மாத்தி வைக்கிறாங்க நம்ம ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்க ஈஸியஸ்ட் சொல்யூஷனே நம்ம கண்ணுல படாம போயிடுது படைப்பாற்றல் கிரியேட்டிவிட்டியை உங்களுக்குள்ள ஊற்றெடுக்க வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஊற்று உருவாகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்க படைச்சு தரணும் உங்களுக்குள்ள தினமும் கிரியேட்டிவிட்டி உருவாக்குறதுக்கான எக்ஸசைசஸ் பண்றது மூலமா உங்களால உங்களுடைய படைக்கும் திறனை ரொம்பவே அதிக அளவுக்கு கொண்டு போக முடியும் ஒரு சிக்ஸ் பேக் வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா உங்களோட பாஸோ உங்களோட ஸ்கூல் டீச்சரோ உங்களோட பேரண்ட்டோ சிக்ஸ் பேக்கோட இரு சிக்ஸ் பேக்கோட இரு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சிக்ஸ் பேக் உருவாகவே உருவாகுது அதே மாதிரி தான் கிரியேட்டிவிட்டியும் கிரியேட்டிவாக இரு மாற்றி யோசி அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸாக சொல்யூஷன்ஸ் கொடு அப்படின்லாம் மற்றவங்க சொல்லும் போது அங்கே அவங்க எப்படி அதை பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறதில்ல ஒரு சிக்ஸ் பேக் உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜிம்மை டெய்லி மிதிச்சு தான் ஆகணும் நீங்கள் அந்த ட்ரெயினர் சொல்கிற எல்லா விஷயத்தையும் ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த ஜிம் ரெஜிமெண்ட்லேருந்து அவங்க கொடுக்குற நியூட்ரிஷனல் சார்ட்லேருந்து அந்த டயட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுலேருந்து ரொம்பவே விடாப்பிடியாக ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக டிட்டர்மினேஷனோட வில் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு சிக்ஸ் பேக் கிடைக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் சில சில எக்ஸசைசஸ் கொடுக்க போகிறேன் இதெல்லாம் நான் டெய்லி பண்ணுற எக்ஸசைசஸ் இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களாலையும் உங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டியை ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியும் அப்படின்றத நான் ரொம்பவே நம்புகிறேன் கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன்
ஸோ இந்த க்ரியேட்டிவிட்டியை உங்களுக்குள்ள அதிகப்படுத்திக்கிறதுக்கு நீங்கள் புதுசு புதுசாக படைக்க ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு புதுசு புதுசான சொல்யூஷன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கும் ஏன்னா உங்களுக்குள்ள படைப்பாற்றல் இருக்கும் போது தான் நீங்கள் இந்த யூனிவர்ஸை அதுக்கிட்ட இருக்க சொல்யூஷன்ஸை உங்கள் சுற்றி இருக்க உலகத்தை ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்க இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான கண்ணோட்டம் உங்களுக்கு உடனே கிடச்சிடாது இது ஒரு நாள்லேயோ ஒரு வாரத்துலேயோ ஒரு மாதத்துலேயோ கண்டிப்பாக நடக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சிக்ஸ் பேக் ஒன்று வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது தான் அந்த அளவுக்கு கரெக்டான ஒரு ரெஜிமெண்ட் ஃபாலோ பண்ணும்போது தான் கரெக்டான ட்ரைனிங் ருட்டீன் கரெக்டான டயட் ஃபாலோ பண்ணு தான் பண்ணும்போது தான் உங்களால் அந்த ஒரு சிக்ஸ் பேக் அப்படின்ற ஒரு நிலையை அடைய முடியும் அது ஒரு டஃப் ஒர்க் இல்லையா அதே மாதிரி தான் க்ரியேட்டிவிட்டியும் க்ரியேட்டிவிட்டியும் டஃப் ஒர்க் தான் உங்களுக்குள்ளே எந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் போடுறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுடைய படைப்பாற்றல் இம்ப்ரூவ் ஆக போகுது படைப்பாற்றலை உங்களுக்குள்ளே அதிகப்படுத்திக்கிறதுக்கு என்னோட ஃபேவரட் எக்ஸசைஸ் ரெண்டு சம்மந்தமே இல்லாத விஷயங்களை கம்பைன் பண்ணுறது ஆல்ரெடி நான் எலான் மஸ்கோட ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அவரோட பயோகிராஃபியை பற்றி டீட்டெயில்டாக எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் எனக்கு அதில் கற்றுக்கிட்ட பாடங்களை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோ இன்னும் நீங்கள் பார்க்கலன்னா ப்ளீஸ் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் அதில் நிறைய நான் க்ரியேட்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான சொல்யூஷன்ஸும் அந்த வீடியோவில் இருக்குது நீங்கள் உற்று நோக்கி உற்று கவனிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதெல்லாம் புலப்படும் உங்களுக்கு ஸோ உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டியை நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் ரெண்டு விஷயங்களை இணைக்கிறது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த ரெண்டு விஷயங்களை இணைக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் நீங்க ஒரு நூறு விஷயங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் அதை எப்படி பண்றது நீங்க ரெண்டு சம்பந்தமே இல்லாத விஷயங்களை கம்பைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு சம்பந்தமே இல்லாத ஐடியாஸ இணைக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாக்கள் தேவை அதுக்கு என்ன பண்ணணும் டெய்லி உங்களோட ஐடியாஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நான் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ஒரு பிஸ்னஸ் உமன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸோ இந்த வாட்டர் பாட்டில் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பத்து வழிகள் அப்படின்ற மாதிரி நான் பத்து ஐடியாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் நீங்கள் எடுக்கிற டாபிக் ரொம்ப ப்ராடாக இருக்கக்கூடாது அது ரொம்ப நெஷ் டவுனாக இருக்கணும் என்னோட குழந்தைய ரொம்ப அறிவானவனாக ஆக்குறது எப்படி என்னோட குழந்தைய ரொம்ப பாதுகாப்பான சூழ்நிலையில் வளர்க்குறது எப்படி என்னோட ஸ்டடீஸில் நான் இன்னும் எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் என்னோட ஐஏஎஸ் ட்ரீமை அடையிறதுக்கான பத்து வழிகள் இல்லை இருபது வழிகள்னு நீங்கள் ஒரு கரெக்டான ஒரு டாபிக் அதாவது அது டிஃபைன்டாக இருக்கணும் அந்த டாபிக் ஓகேவா ரொம்ப ப்ராடாக லேர்னிங் அண்ட் நாலேஜ் பிஹேவியர் மேனேஜ்மெண்ட் இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப ப்ராட் டாபிக் க்ரியேட்டிவிட்டி அப்படின்றதே ப்ராட் டாபிக் அதில் வந்து நான் நூறு விதமான டாபிக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஆனால் நான் இன்றைக்கி எப்படி எடுத்திருக்கேன் ஹவு டு பிகம் ஹைலி க்ரியேட்டிவ் அப்படின்றது எடுத்திருக்கேன் இந்த டாபிக்கில் நீங்கள் எப்படி உங்களோட க்ரியேட்டிவ் மசில் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இல்லையா க்ரியேட்டிவிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பற்றி கண்டிப்பாக நான் ஆயிரக்கணக்கான டாபிக்ஸ் எடுக்கலாம் ஒரு செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு போகிறதுக்கு பதிலாக நான் ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் எனக்கு அஞ்சு வயசில் ஒரு கிட் இருக்குது என்னோட வேலை நேரத்தையும் வீட்டு நேரத்தையும் எப்படி சமாளிக்கிறது அதுக்கான பத்து வழிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட டாப்பிக்கை நிஷ் டவுன் எந்த அளவுக்கு உங்கள் டாப்பிக்கை ப்ராப்பராக டிஃபைன் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களால் நிறைய க்ரியேட்டிவ் ஐடியாஸை அதுக்குள்ள கொண்டு வர முடியும் சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு டாபிக் எடுத்து அதுக்கு ஒரு பத்து ஐடியாஸ் எழுதினாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச உங்களுக்கு ரொம்ப மனசுக்கு நெருக்கமான ஒரு டாபிக் எடுத்து அதுக்கு பத்து ஐடியா எழுதினாலும் பரவாயில்ல ஆனால் உங்களோட வேலை தினமும் உங்களோட ஐடியா மசில் ரொம்ப பில்ட் பண்ணுறதா இருக்க போகுது ஏன்னா டெய்லி ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களோட ஒர்க் அவுட்டோட எஃபிஷியன்சி கிடைக்கும் இல்லையா நான் வந்து சண்டே தான் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் சண்டே மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவேன் மற்ற ஆறு நாள் நான் கண்டுக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நினைக்கிற நிலையை அடையிறதுக்கு ரொம்ப வருஷ காலமாகும் உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டியை ரொம்ப ஃபாஸ்டாக நீங்கள் பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐடியா ஜெனரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எந்த அளவுக்கு ஐடியாஸை நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக உங்களோட ஐடியா மசில்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் நான் இந்த ஒரு டாபிக் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஹவு டு பிகம் ஹைலி க்ரியேட்டிவ் அப்படின்னா நான் அதுக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது ஐடியா எழுதுவேன் கடகட கடகடன்னு என்னோட கான்ஷியஸ் மைண்ட்லேருந்து என்னோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் என்னெல்லாம் ஐடியாஸ் ஃப்ளோ ஆகுதோ எல்லாத்தையுமே வந்து கண்ணை மூடிக்கிட்டு நான் எழுத ஆரம்பிச்சிருவேன் அதுக்கப்புறமா என்னோட அதிகமான வேலையே என்ன இருக்க போகுதுன்னா அந்த ஐடியாஸை
மாறலாம் ரொம்ப ஈஸியா பாயிண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஏன்னா என்னோட ஐடியா மசில் ரொம்ப பாஸ்டா இயங்குறதுக்கு நான் அதை ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருக்கேன் என்னோட நூறு ஐடியா இரநூறு ஐடியாவுமே பர்ஃபெக்டா இருக்கு போதா கண்டிப்பா கிடையாது அதனால்தான் நான் வந்து ரொம்ப கேர் எடுத்து அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபைன் ட்யூனிங் பண்ணி ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு பத்து ஐடியா அதுல இருந்து நான் பொறுக்கி உங்க கூட ஷேர் பண்றேன் மற்ற தொண்ணூறு ஐடியாவுமே அப்போ வேஸ்டா அப்படி கிடையாது எந்த ஒரு ஐடியாக்குமே உயிர் இருக்கு அந்த நேரத்துல நான் அந்த ஐடியாவை ரொம்ப பெருசா நினைக்கல அப்படின்றத கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் பட் உங்களோட கிரியேட்டிவ் மசில் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஐடியாஸ் தான் அதோட சீட் மாதிரி ஏன்னா ஐடியாஸ் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களால் உங்களோட எஃபிஷியன்சியை உணர முடியும் கிரியேட்டிவிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ உங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு உங்கள் பாஸ் இல்லை உங்கள் ஸ்கூலில் ஒரு டீச்சர் ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை நீங்களே ஒரு டீச்சர் நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறீங்க அந்த டாஸ்க் என்ன அப்படின்றத அந்த டாப்பிக்காக மேலே ஒரு நோட் புக்கில் எடுத்து எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து இருபது முப்பது ஐடியா எதெல்லாம் உங்கள் மைண்டுக்கு வருதோ கடகட கடகடன்னு எழுத ஆரம்பிங்க நீங்கள் பத்து ஐடியா எழுதாமல் அந்த இடத்த விட்டு எந்திரிக்கவே போகிறதில்ல அப்படின்ற ஒரு டாஸ்கோட உட்காருங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது உங்கள் மைண்ட் ரொம்பவே உங்களை ஏமாற்றும் உனக்கு ரெண்டு ஐடியாவுக்கு மேலே வரவே இல்லையே உனக்கு அஞ்சு ஐடியாவுக்கு மேலே போகவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் மைண்ட் உங்களை ரொம்ப ட்ரிக் பண்ணும் ஏன்னா நீங்கள் அதுக்கு பெயின் கொடுக்குறீங்க எந்த ஒரு விஷயம் ஒரு பெயின் கொடுக்குதோ உங்கள் பிரெயினுக்கு உங்கள் பிரெயினை வந்து ரொம்ப வேலை வாங்குதோ அதெல்லாம் உங்கள் பிரெயினுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கவே பிடிக்காது ஸோ எந்த அளவுக்கு உங்களை ப்ளெஷரை தேடி ஓட வைக்கிதோ அதுக்கான முயற்சியை தான் பார்க்கும் இந்த எக்ஸசைஸ் எதுக்கு போய் ஜாலியாக உட்காந்து ஒரு டிவி சீரியல் பாருன் அப்படின்னு தான் அது சொல்லும் இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் உங்கள் மைண்ட் தர்றத ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஷெடியூலோட உட்காரணும் ஒரு கோலோட உட்காரணும் உங்கள் பாஸ் உங்களை ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்க சொல்லியிருக்காரு நாளைக்கு அந்த ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாம் நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டீங்க பட் இன்னும் பெட்டராக இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஸோ அந்த டைட்டில் எழுதுறீங்க ஹவு கேன் ஐ இம்ப்ரூவ் திஸ் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைட்டில் எழுதிட்டு உங்களுக்குள்ள ஒரு டாஸ்கையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க மினிமம் இருபத்தி அஞ்சு ஐடியா இல்லாமல் நான் இந்த இடத்த விட்டு எந்திரிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல இருபது நிமிஷம் ஆனாலும் முப்பது நிமிஷம் ஆனாலும் உட்காந்து அந்த இருபத்தஞ்சு ஐடியா மினிமம் இருபத்தஞ்சு ஐடியா நீங்கள் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துலேருந்து போகிற அந்த ஒரு ப்ராக்டிஸை அதை ஒரு ரொட்டீன் ஹேபிச்சுவலைசேஷனாக உங்களுக்குள்ளே ஆக்கிக்கும் போது நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் நெக்ஸ்ட் டைம் வேற ஒரு டாப்பிக்காக உங்களோட கிரியேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ் தேடும் உங்க மைண்ட் அத ஒரு இது ஒரு ஹேபிட் தான் எனக்கு இது நான் ரெகுலரா செய்யக்கூடிய ஒரு வேலை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பாயிண்ட் இங்க அங்கு ரொம்ப ஈஸியா தேடி உங்களுக்கு கோர்வையா கொடுக்கும் உங்களோட கிரியேட்டிவ் மசில்ஸ் டெய்லி டெய்லி ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டே போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க கரெக்டான எக்ஸசைசஸ் கொடுக்க வேண்டியது ரொம்பவே முக்கியம் அதுல எனக்கு பிடிச்ச ரொம்ப பேவரட்டான எக்ஸசைஸ் தான் நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிருக்கேன் ஐடியா ஜென்ரேஷன் ஒரு ஆசம் டூல் அதை உங்களோட டெய்லி ப்ராக்டிஸா மாத்திக்கோங்க என்னோட இன்னொரு பேவரட்டான டூல் என்ன அப்படின்னா அனலஜிஸ் அண்ட் மெட்டோர்ஸ் கிரியேட் பண்றது ஒரு ஒப்புமை ஊமைகள் கிரியேட் பண்றது ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயத்த உங்க குழந்தை கிட்ட சொல்றீங்க உங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்றீங்க ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்றீங்க இல்ல உங்க பாஸ் கிட்ட சொல்றீங்கன்னா இன்னும் அதை எப்படி இம்ப்ரவைஸ் பண்ணி சொல்றது அப்படின்றத கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது உங்க மைண்ட்ல உங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட ஒரு விஷயத்த பத்தி பேசுறீங்க அப்படின்னா பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா பொறுமையா நீங்க வேற ஏதோ வேலையில இருக்கும் போது இல்ல ரிலாக்ஸா இருக்கும்போது இந்த ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நான் வேற இன்னும் எப்படி ரொம்ப கிரியேட்டிவா சொல்லியிருக்க முடியும் அப்படின்றத சொல்றத அதாவது ஊமைகள் ஒப்புமைகள் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு விஷயத்த அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு வேற விஷயத்தோட ஒப்புமைப்படுத்தி சொல்றது பா கல் நெஞ்ச காரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப கல் தான் உங்க ஹார்ட்ல இருக்கு அப்படின்ட்டு அர்த்தம் கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப அடமெண்டான ஒரு உமன் அப்படின்றது தான் நம்ம இங்கே பொருள் கொள்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஓமைகள் ஒப்புமைகள் உங்கள் ஹார்ட்டில் வந்து ரொம்பவே டச் பண்ணும் உங்களோட சப்கான்ஷியஸை ரொம்பவே அது ட்ரிகர் பண்ணும் ஏன்னா அதுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு லாங்குவேஜில் உங்களோட இமோஷன்ஸ்க்கு தெரிஞ்ச ஒரு லாங்குவேஜ் என்ன அப்படின்னா அது இமேஜஸ் தான் ஸ்டோரிஸ் தான் இல்லையா ஸோ அந்த இமேஜஸ் வடிவில் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த சொல்லும்போது அதுவும் அந்த இமேஜ் வந்து ஒரு நீங்கள் எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயமா இருக்கும்போது நீங
கருத்தை அந்த குழந்தை இன்னும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அதுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒப்புமைகளை வச்சு எப்படி சொல்ல முடியும் ஒரு பெண் குழந்தை ரொம்பவே விளாடுறது வந்து அதோட டால்ஸ் கிட்ட அந்த டால்ஸை பயன்படுத்தி அந்த பொம்மைகளை பயன்படுத்தி எப்படி நீங்கள் சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய விஷயத்த உங்களால் சொல்லி கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத நீங்கள் திங்க் பண்ணி ஆஸ் அ பேரண்ட்டாக ஒரு கடமை உணர்ச்சி இருக்க ஒரு பெற்றோரா நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு அவளுக்கு அந்த ஒரு லெசனை டீச் பண்ணும்போது அவ வளர்ந்து ஒரு பெரியவளாகி அவளோட குழந்தைக்கும் இந்த ஃபார்முலாலேயே அவ டீச் பண்ண ஆரம்பிப்பா ஒரு விஷயத்த நம்ம சாதாரணமாக சொல்றதுக்கும் ஒப்புமைகள் ஓமைகள் யூஸ் பண்ணி சொல்றதுக்கும் நிறையவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு என்னோட வீடியோஸ் எல்லாம் கவனிச்சிங்கன்னா அதுல தான் நான் டிஃபர் ஆறேன் குட் ஹேபிட்ஸ் எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கிறது அப்படின்ற டாபிக் எடுத்தேன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச உங்களுக்கு புரிஞ்ச விஷயங்களை நான் நிறைய டீட்டெயில் பண்றேன் நிறைய பேர் நினைப்பாங்க ஏன் இவங்க இவ்வளோ டீட்டெயில்டா பேசுறாங்க ஏன் இதை வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் வீடியோவா கொண்டு போறாங்க என்னோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கறது ரொம்பவே அவசியமாக இருக்குது அது சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கு போரிங்காக தெரியலாம் ஏன்னா அவங்களே என்ன எக்ஸ்கியூஸ் கொடுத்துருவாங்க நான் ஒரு ஷார்ட் அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் எனக்கு இருக்குது எனக்கு இதே வீடியோ கண்டென்ட்டாக இவங்க ஷார்ட்டாக சொன்னால் ரொம்பவே நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க லேசினஸ் அப்படின்றதுக்கான ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் தான் இந்த ஷார்ட் டேர்ம் அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் எல்லாமே ஓகே ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் இருக்குது ஒரு கேம் ஆஃப் த்ரோன் சீரீஸ் ஒன்று போயிட்டுருக்கு இல்லை ஒரு ஸ்கேண்டல் சீரீஸ் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச சீரீஸை காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஒரு பிரேக்கே இல்லாமல் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஒரு மேட்ச் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா கிரிக்கெட் மேட்ச் இந்தியா வர்சஸ் பாகிஸ்தான் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அந்த சீரீஸ் முடிகிற வரைக்கும் உட்காந்து பார்க்குறீங்க அப்போ யாருமே வந்து எனக்கு ஷார்ட் அட்டென்ஷன் நினைச்சேன் நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூ போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட பாஸ் கிட்ட செல் பண்ணுறீங்க நீங்கள் குழந்தையாக இருக்கும்போது இந்த சாக்லேட் வேணும் இந்த பேட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட அடம் பிடிக்கும் போதும் நீங்கள் சேல்ஸ் தான் பண்ணுறீங்க ஓகே அந்த க்ளோஸ் அப்படின்ற விஷயத்தில் அது மாறுபடுது பட் நம்ம எல்லாருமே சேல்ஸ் மேனாக தான் இருக்கும் ஒரு பொண்ணு கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணும்போது ஒரு பையன்கிட்ட உன்னை பிடிச்சிருக்குடா அப்படின்னு சொல்லும் போதும் நீங்கள் அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட சேல்ஸ் ஸ்கில் தான் காரணமாக இருக்குது உங்களோட சேல்ஸ் ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நீங்கள் இன்னும் பர்சுவேசிவாக மாறுறதுக்கு அதாவது அடுத்தவங்களை நீங்கள் நினைக்கிற விஷயங்களை செய்ய வைக்கிறதுக்கு ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியை உங்களுக்குள்ளவே உருவாக்கிக்கிறதுக்கு இந்த ஓமைகள் ஒப்புமைகள் யூஸ் பண்ணி பேச ஆரம்பிக்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது ஓமைகளும் ஒப்புமைகளும் உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டி லெவலை ரொம்பவே பூஸ்டப் பண்ணுற அமேசிங்கான எக்ஸசைஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச எக்ஸசைஸ் உங்களோட படைப்பாற்றல் எங்கே ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும் நீங்கள் இயற்கையோட இணைஞ்சிருக்கும் போது தான் நம்ம எல்லாருமே நேச்சரோட ரொம்ப இணைஞ்சு வாழ்ந்தவங்க நம்ம லட்சக்கணக்கான வருஷங்களாக இயற்கையோட இணைஞ்சு ஒரு வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்கோம் நம்ம ஒரு நாடோடிகளாக திரிஞ்சு 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 புது புது இடங்களை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்து தான் நம்ம நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் மனுஷங்களாக இருக்க நம்ம எல்லாருமே எக்ஸ்ப்ளோரர் தான் சிட்டி லைஃப் இந்த கான்கிரீட் ஜங்கிள்லேருந்து எந்த அளவுக்கு அதிகமாக விடுபட்டு ஒரு நேச்சரோட இயற்கையோடு இணைஞ்ச ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அதை சூஸ் பண்ணுங்கள் அது உங்களோட கிராமத்துக்கு போகிறதா இருந்தாலும் இருக்கலாம் இல்லைனா வீக்கெண்டில் ஒரு டிரைவ் ஏற்படுத்துகிறதாகவும் இருக்கலாம் இல்லை மந்த்லி ஒன்ஸ் ஒரு லாங் ட்ரிப் அடிக்கிறதாகவும் இருக்கலாம் என்ன வேணால் இருக்கலாம் அடிக்கடி இயற்கையோடு இணைஞ்ச ஒரு வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுங்க அது உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டியை ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக்கும் க்ரியேட்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு சில ஐடியாஸ் கொடுத்தேன் இல்லையா ஸோ இந்த கிரியேட்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்ன அப்படின்றது கொஞ்சம் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் முதல் ஸ்ட்ராட்டஜி கீப் அ ஷெட்யூல் அண்ட் ஸ்டிக் டு இட் காலையில் நான் ஆறு மணிக்கு எந்திரிப்பேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுவேன் ஆறே காலிலருந்து ஏழே கால் வரைக்கும் நான் என்னோடய எழுத்து பயிற்சியில் நான் ஈடுபட போகிறேன் நான் ஒரு பப்ளிக் ஸ்பீக்கராக உருவெடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா காலையில் ஆறு மணிலேருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் நான் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் எழுதி கண்ணாடி முன்னாடி பேசி பார்க்க போகிறேன் 
நான் ஒரு நல்ல போட்டோகிராஃபராக உருவாகணும் அப்படின்னா காலையில் ஏழு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு வெளியே கிளம்பி போயிட்டு நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறேன் காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுந்திரிக்கிறீங்க அப்படின்னா அடுத்த ஒரு மணி நேரமோ ரெண்டு மணி நேரமோ உங்களுக்கு ஒரு டைம் ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த நேரம் முழுக்க உங்களோட என்டையர் எனர்ஜியுமே கிரியேட்டிவிட்டி ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஆஸ்பெக்டில் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க உங்களோட படைப்பாற்றலை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுல யூஸ் பண்ண போகிறீங்க நிறைய பேர் இதை சொல்கிறத கேட்டிருப்பீங்க நான் ஒரு புக் எழுதணும் அப்படின்றது தான் எனக்கு ரொம்ப ஆசை அப்படின்னு வாங்க ஓகே அதுக்கு என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க டெய்லி இது வரைக்கும் எத்தனை புக் எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டால் இல்லைங்க நான் எதுவும் ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணுறது இல்லை புக் எழுதணும் அப்படின்றது கண்டிப்பாக என்னோடய பெரிய ஆசை அதை நான் சாகிறதுக்குள்ளே செஞ்சு காமிச்சிருவேன் அப்படின்னு வாங்க பட் அவங்க கடைசி வரைக்கும் எதுவுமே செய்ய போகிறதில்ல நீங்கள் ஒரு எழுத்தாளராக ஆகணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா காலையோ மத்தியானமோ நைட்டோ முப்பது நிமிஷமோ அறுபது நிமிஷமோ தொண்ணூறு நிமிஷமோ உங்களுக்கு ஏதுவான நேரத்துக்கு ஒரு ஷெடியூலை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஷெடியூலில் எழுத ஆரம்பிங்க நீங்கள் எழுதுகிற முதல் ஒரு லட்சம் வார்த்தைகள் குப்பையாக தான் இருக்க போகுது நீங்கள் எடுக்கிற முதல் பத்தாயிரம் ஃபோட்டோஸ் கண்டிப்பாக ரொம்ப கொடூரமாக தான் இருக்க போகுது நீங்கள் வரையிற முதல் ஆயிரம் ட்ராயிங்ஸ் கண்டிப்பாக நல்லாவே இருக்க போகிறதில்ல பட் அந்த பத்தாயிரம் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் அந்த ஒரு லட்சம் வார்த்தைகள் அந்த ஆயிரம் ட்ராயிங்ஸ் அதை பண்ணலன்னா நீங்கள் அடுத்த ஸ்டேஜ் போகவே முடியாது எந்த ஒரு படைப்பாற்றலையும் உங்களுக்குள்ள ரொம்ப அதிகமாக ஊற்றெடுக்க வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த க்ரியேட்டிவிட்டி மசிலை நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் உங்களுக்கு ஐடியா ஜென்ரேஷன் பற்றி தெரிஞ்சால் மட்டும் போதாது அதை டெய்லி 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 ஒரு ப்ராக்டிஸாக நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது தான் உங்களால் படைப்பாற்றல் அப்படின்ற ஒரு அருமையான அமிர்தத்தை சுவைக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை அடைய முடியும் படைப்பாற்றலை உருவாக்கிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உடல் நலம் ரொம்ப முக்கியமோ அதே அளவு உங்களோட மனநலமும் ரொம்பவே முக்கியம் உங்களோட எமோஷ்னல் ஹெல்த்தும் ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெல்த்தும் ரொம்பவே ஹையர் ஸ்டேட்டில் இருந்தால் தான் உங்களால் ரொம்ப அமேசிங்கான ஒர்க்கை கொடுக்க முடியும் ஒரு சேயிங் இருக்குல்ல உன்ன நீ லவ் பண்ணால் தான் உன்னோட லவ்வை இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இமோஷ்னலாகவும் ஸ்பிரிச்சுவலாகவும் இந்த நேச்சரோட இந்த காஸ்மிக் எனர்ஜியோட இந்த யூனிவர்ஸோட கடவுளோட எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கனெக்ட் ஆகிருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் இந்த படைப்பாற்றல் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் உங்களுக்குள்ள செயல்படும் நேச்சரோட ரொம்ப இணைஞ்சிருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுக்கான முக்கியமான ரீசன் உங்களோட எமோஷ்னல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் கனெக்ஷனை நீங்கள் இயற்கையோடு இருக்கும்போது ரொம்பவே அதிகமாக ஃபீல் பண்ண முடியும் கடவுளோட எவ்வளோ நெருக்கமாக ஃபீல் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கடவுளோட நெருக்கமாக இருங்க அவர் கூட நிறைய பேசுங்க எனக்கு க்ரியேட்டிவிட்டி வேணும்னு ஆசைப்பட்றேன் எனக்கு கொஞ்சம் கொடுத்து அனுப்பேன் அப்படின்லாம் கேளுங்க ரொம்ப ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப்பை இந்த யூனிவர்ஸோட இந்த கடவுளோட நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணும்போது உங்களோட படைப்பாற்றல் வந்து ரொம்பவே அதிகமாகுது பாரதியாரோட நிற்பதுவே நடப்பதுவே சாங்காக இருக்கட்டும் காக்கை சிறகினிலே நந்தலாலா சாங்காக இருக்கட்டும் இந்த வீடியோ முடிஞ்சோடனே கண்டிப்பாக அந்த காக்கை சிறகினிலே அப்படின்ற அந்த சாங்கை போய் கேட்டுட்டு வாங்க கண்டிப்பாக உங்களால் அந்த பாட்டில் கடவுளை ஃபீல் பண்ண முடியும் அவர் பார்க்குற ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் அவர் கடவுளாக பார்க்குறார் அதில் வந்து அவருக்கு கடவுள் தெரியுது அவருக்கு காக்கை சிறகோட கருப்புலையும் கடவுளோட நிறம் தெரியுது அவருக்கு தீக்குள்ள விரல வச்சா கடவுளை தீண்டும் இன்பம் கிடைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கிரியேட் பண்றதுக்கு எவ்வளோ ஒரு ஜீனியஸ்னஸ் நமக்குள்ள வேணும் தெரியுமா அதை வந்து நீங்க கடவுளோட இணைஞ்சிருக்கும் போது இந்த நேச்சரை ரொம்ப ரொம்ப லவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி இந்த ஒரு ஃப்ளோ ஸ்டேட்டுக்குள்ள உங்களால ரொம்ப ஈஸியா நுழைய முடியும் நான் இவ்வளோ நேரம் சொன்னேன் க்ரியேட்டிவ் ஐடியா ஜென்ரேஷன் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது நீங்கள் ஐடியாஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறீங்க உங்களோட ஐடியா மசில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறீங்க ஓப்புமைகள் ஊமைகளை நிறைய க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க நேச்சரோட ரொம்ப இருக்கீங்க ஸ்பிரிச்சுவலாக ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறீங்க இந்த காஸ்மிக் எனர்ஜியை ஃபீல் பண்ணி இந்த யூனிவர்ஸ் கிட்ட எனக்கு நிறைய க்ரியேட்டிவிட்டி கொடு அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் பேச ஆரம்பிக்கிறீங்க அண்ட் தென் இயற்கையோடு ஒரு இணைந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்குள்ள கிரியேட்டிவிட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்று எடுக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு ஆறு மாதமும் ஆகலாம் ஒரு வருஷமும் ஆகலாம் இரண்டு வருஷமும் ஆகலாம் நீங்கள் ஓப்பன் மைண்டடாக எந்த அளவுக்கு உங்களுக்குள்ளேயே இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் க்ரியேட்டிவிட்டி மசில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸில் இன்வால்வ் ஆகிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடாக உங்களோட க்ரியேட்டிவ் மசில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஸோ இந்த க்
எப்போவுமே ஒரு நோட் புக் கையில் வச்சுட்ருங்க என்னோடய ஐடியா ஜேர்னலில் எனக்கு வர ஐடியாஸ் எல்லாத்தையுமே நான் நோட் பண்ணி வச்சுப்பேன் அந்த சமயத்தில் ஏதோ ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு மூணு நாலு ஐடியா வந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தோணும் நான் அந்த ஐடியா ஜேர்னலில் எழுதி முடிச்சுட்டு நான் பாட்டு திருப்பும் என்னோடய வேலைக்கு வந்து அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் திரும்பி போய் பார்க்கும்போது தான் தெரியும் நான் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு பக்கத்துக்கு ஐடியாஸ் எழுதி வச்சுருப்பேன் ஸோ இந்த கிரேட் ஐடியாஸ் எல்லாம் கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தூங்கும் போதும் முழிச்சுட்டு இருக்கும் போதும் ரெண்டு நேரத்துலேயும் உங்கள் கூட எப்போவுமே ஒரு குட்டி ஜேர்னலையாவது பக்கத்தில் வச்சுருவேன் ஒரு மெமோ டைப் நோட் புக் அந்த சின்னதாக வரும் இல்லை மெமோ டைப் நோட் புக் அது கூட ஓகே தான் பட் எப்போவுமே ஒரு பென் ஆர் பென்சில் ஒரு குட்டி நோட் புக் உங்கள் கூடவே வச்சுட்டு இருக்கிறத ஒரு பழக்கமாக வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு டான்ஸ் குறையோ பண்ணும் பட் எனக்கு ஐடியாஸே வர மாட்டேங்குது என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் நாளைக்கு ஒரு முக்கியமான சப்ஜெக்ட் டீச் பண்ணும் பட் அதுக்கு ஆக்டிவிட்டி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஐடியாஸே வர மாட்டேங்குது எனக்கு நாளைக்கு ஒரு முக்கியமான ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குது பட் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறதுன்ற ஐடியாவே எனக்கு வர மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு தெரிஞ்ச விஷயத்தையே உங்களுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் பட் அந்த ஒரு டைம் ஷெட்யூல் எனக்கு வந்து நாளைக்குள்ளே பண்ணி ஆகணும் அடுத்த ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே பண்ணி ஆகணும் அடுத்து நாலு மணி நேரத்தில் என்னோடய பாஸ்க்கு ப்ரெசன்டேஷன் அனுப்பணும் அதுக்குள்ளே பண்ணி ஆகணும் ஒரு <laughs> கிடைக்கிட்டு <laughs> நிறையாச்சவங்க கொஞ்சம் மமத தலை கேறுறத நம்ம பார்ப்போம் நான் தான் அப்படின்ற ஒரு ஈகோ ஸ்டேட்டில் அவங்க போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க என்றைக்கு நம்ம இன்டெலிஜென்ஸை நம்ம நம்மளை ஆளை விடுறோமோ அப்போது நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகும் ஏன்னா நம்ம ஈகோவால் ஆட்கொள்ளப்படும் போது நம்மளோட க்ரியேட்டிவ் பவர்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கே தெரியாமல் இழக்க நேரிடும் அதனால் படைப்பாற்றலால் எவ்வளோ உச்சத்தாக நீங்கள் தொட்டாலும் அடிக்கடி அந்த ஹம்பிள்னஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த ஒரு பெரிய உலகத்தில் இந்த ஒரு பிரபஞ்சத்தில் நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மைன்யூட் டாட் தான் அப்படின்றத எப்பவுமே உங்கள் மைண்டுக்கு தெரியப்படுத்திக்கிட்டே இருங்க அந்த ஹம்பிள்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இப்போ தான் க்ரியேட்டிவிட்டி எக்ஸசைஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்குள்ள படைப்பாற்றலை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒர்க்கில் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னும் போது இந்த பிரபஞ்ச சக்தியோட மைய புள்ளியே நீங்கள் தான் உங்களை சுற்றி தான் இந்த யூனிவர்ஸே ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை மேற்கொள்ளுங்க நம்ம படைப்பாற்றலில் ஒரு பெரிய லெவலில் தொட்டதுக்கப்புறம் தான் ஈகோயிஸ்டிக்காக ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படின்றது கிடையாது என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட நான் போன வாரம் சொன்னேன் ஏ இந்த புக்கு படி ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் ரெஃபர் பண்ணேன் அப்போ அவங்க சொன்ன விஷயம் என்ன தெரியுமா படிக்கலாம் படிக்கலாம் ஆனால் என்ன எந்த புக் படித்தாலும் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரியே இருக்கா அதனால் புக்கெல்லாம் படிக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வரமே மாட்டேங்குது அப்படின்னாங்க இதுவும் ஒரு மமதை தான் இதுவும் ஒரு ஈகோ தான் உங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் உங்களோட லேர்னிங் ஃபர்தர் லேர்னிங் எல்லாத்தையுமே எப்படி தடை பண்ணுது பாருங்கள் எப்போவுமே உங்களோட ஈகோ உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது உங்களோட ஈகோ தலை தூக்கும்போது மேக்ரோ காசமை ஃபீல் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்னால் முடியவே முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப லோவாக ரொம்ப இன்ஃபீரியராக ஃபீல் பண்ணும்போது இந்த பிரபஞ்சமே என்ன சுற்றி தான் நகருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மைக்ரோ காசமை ஃபீல் பண்ணுங்கள் நிறைய க்ரியேட்டிவிட்டியை உங்களுக்குள்ளே வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா சைலன்ஸ் கிராட்டிடியூட் நான் ஜட்மெண்ட் இது மூன்றுமே முக்கியமான விஷயங்கள் ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் பத்து நிமிஷமோ இருபது நிமிஷமோ உங்கள் மனசை ரொம்ப அமைதியான ஸ்டேட்டில் வச்சுருங்க அந்த மூளைக்குள்ளே ரொம்ப கச்சா அமுச்சான்னு ஏதோ பேசிக்கிட்டே இருக்குல்ல அதை அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணி அதை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே அமைதியை உங்களுக்குள்ளே கையாளுங்க 
உங்களுக்குள்ள கிரியேட்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு சைலன்ஸ் ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதம் அதே மாதிரி கிராட்டிடியூட் நான் கிராட்டிடியூட் மெடிடேஷன் அப்படின்ற ஒரு வீடியோவே பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் கிராட்டிடியூட் மெடிடேஷன் மாதிரி ஒரு அமேசிங் மெடிடேஷன் கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் வேறு எதுவும் இருக்குமான்னு தெரியல ஸோ கிராட்டிடியூட் மெடிடேஷனை உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ருட்டீனாகவே நீங்கள் டெய்லி வச்சுக்கலாம் நம்ம இன்னொருத்தவங்களை பற்றி ஒரு காசிப் பேசும்போது ஒரு பெட்டி ஆஃபீஸ் பாலிடிக்ஸில் இன்வால்வ் ஆகும்போது நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணுறோம் நம்ம அப்பா அம்மா தம்பி தங்க நம்ம சுற்றி இருக்கவங்க நம்மளோட கொலீக்ஸ் எல்லாருமே நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை உங்கள் லைஃப்லேருந்து தள்ளி போடுங்க மற்றவங்கள நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ணும்போது ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்பெக்ட்ரம்க்கு போக ஆரம்பிக்கிறீங்க உங்களோட எனர்ஜி பாசிட்டிவாகவே வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் நிறைய பாசிட்டிவ் தாட்ஸை இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா நான் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை மேற்கொள்ளுங்க கிரியேட்டிவிட்டியை உங்களுக்குள்ளே அதிகப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னா நான் ஒரு விஷயம் க்ரியேட் பண்ணால் அது பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்ஃபெக்ஷனுக்கு எய்மே பண்ணாதீங்க எப்போவுமே இம்ப்ரோவைசேஷனுக்கு எய்ம் பண்ணுங்கள் நான் இந்த வீடியோ போடுறேன் இந்த வீடியோ நான் முன்னாடி போட்ட வீடியோவை விட அட்லீஸ்ட் ஒரு பர்சன்ட்டாவது இம்ப்ரூவ்டாக இருக்கா அப்படின்றத தான் நான் பார்ப்பேன் இந்த வீடியோ நான் போடுறேன் இது பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்றத நான் பார்க்க மாட்டேன் எப்போவுமே பர்ஃபெக்ஷனை எய்ம் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு அன்அட்டெயினபிள் ஸ்டேட் ஒரு ஜென் துறவிகளுக்கும் ஒரு மகான்களுக்குமே கூட இல்லையா ஸோ நம்மளை மாதிரி சாதாரண மனுஷங்கள்லாம் பர்ஃபெக்ஷனுக்கு எய்ம் பண்ணாமல் இம்ப்ரோவைசேஷனுக்கு எய்ம் பண்ணலாமே நீங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டியை ரொம்ப அதிகமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டீங்க உங்களுக்குள்ள படைப்பாற்றல் வந்தாச்சு நீங்கள் எழுத்தாளராக வர விரும்புனீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா எழுத ஆரம்பிச்சிட்டீங்க நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக வரணும்னா நல்லா ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படிங்களோட பாஸ் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அதுக்கு அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸாக க்ரியேட் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்குள்ள க்ரியேட்டிவிட்டி ரொம்பவே அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கை வெளி உலகத்துக்கு கொடுக்க ஆரம்பிங்க நீங்கள் ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ரைட்டராக இருக்கலாம் உங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு சூப்பர்பான எழுத்து திறமை இருக்கலாம் ஆனால் உங்களோட வேர்டிங்ஸை வெளியே கொடுக்கலனா ஒரு பிளாக் போஸ்ட்டாகவோ ஒரு ஃபேஸ்புக் போஸ்ட்டாகவோ ஒரு புக்காகவோ ஒரு நாவலாகவோ அது கண்டினியூஸாக வெளியே வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும் ஒரு பாஸ் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு ஒரு க்ரியேட்டிவ் சொல்யூஷன் கேட்குறாரு அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸாக திங்க் பண்ணுங்க மாற்றி யோசிச்சு ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வாங்க அப்படின்றாருனா நீங்கள் என்னதான் நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் உங்கள் பாஸ்க்கு நீங்கள் தெரியப்படுத்தலைன்னா ஐயோ என்னோடய பாஸ் என்ன அசிங்கமாக நினச்சிட்டாருனா ஐயோ இதெல்லாம் ஒரு சொல்யூஷனா இதெல்லாம் ஒரு க்ரியேட்டிவ் சொல்யூஷனா இதுதான் உன்னோட மாற்றி யோசியா அப்படின்ற மாதிரி என்னை கிண்டல் பண்ணிட்டாருனா நான் என்ன செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ஐடியாஸை மூடி ஏதோ ஒரு பொட்டியில் போட்டு பூட்டி வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த உலகத்துக்கு உங்களோட ஐடியாஸ் தெரியாமையே செத்து போயிடும் படைப்பாளிகள் அவங்களோட ஐடியாஸை பொத்தி பொத்தி வச்சுக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா கிரிட்டிசிசம்ஸ்க்கு பயந்து நீங்கள் ஒரு யூடியூப் வீடியோ போட்டாலும் சரி ஒரு பிளாக் போஸ்ட் எழுதினாலும் சரி ஒரு புக்கு வெளியிட்டாலும் சரி ஒரு மேடை பேச்சாளராக இருந்தாலும் சரி உங்கள் பாஸ் முன்னாடி நிறைய கிரியேட்டிவ் சொல்யூஷன் கொடுக்குறவராக இருந்தாலும் சரி ஒரு டீச்சராக நீங்கள் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் கிரியேட் பண்ணாலும் சரி ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக இந்த ஊரை முன்னேற்றத்துக்காக நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்தாலும் சரி என்ன செஞ்சாலும் இந்த உலகத்தில் அந்த ஒரு நாலு பேர் உங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்க தான் போகிறான் நீங்கள் எவ்வளோ தான் பெஸ்ட் ஹியூமன் பீயிங்காக இருந்தாலும் நீங்கள் மதர் ட்ரீஸாகவாக இருந்தாலும் காந்தியாக இருந்தாலும் உங்களுக்காக ஒரு நாலு ஹேட்டர் உங்களை சுற்றி கண்டிப்பாக இருப்பான் அவன் எவ்வளோ உங்களை புல் டவுன் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கான எஃபர்ட்ஸும் எடுப்பான் நெகட்டிவிட்டி நம்மளை சுற்றி கண்டிப்பாக இருக்க தான் போகுது இந்த உலகத்தில் அது பார்ட் ஆஃப் த டீல் ஆஃப் பீங் அ ஹியூமன் பீயிங் ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது கிரிட்டிசிசம்ஸ்க்கு பயப்படாமல் உங்களோட ஒர்க்கை வெளியே போடுங்க ஒரு பிளாக் போஸ்ட் எழுதுறீங்களா தைரியமாக பப்ளிஷ் பண்ணுங்க ஒரு யூடியூப் வீடியோ பண்ணுறீங்களா தைரியமாக பப்ளிஷ் பண்ணுங்க ஒரு புக் எழுதுறீங்களா தைரியமாக பப்ளிஷ் பண்ணுங்க ஒரு கிரியேட்டிவ் ஐடியா வருதா தைரியமாக பாஸ் கிட்ட மீட்டிங்கில் சொல்லுங்க நீங்கள் என்ன வேணால் கிரியேட் பண்ணலாம் ஆனால் கிரியேட் பண்ணி அதை ஒரு பொட்டியில் போட்டு மூடி வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த உலகத்துக்கு உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டியால் எந்த பயனுமே இல்லாமல் போயிடும் பி வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் எந்த ஒரு கிரியேட்டருக்குமே தொண்ணூறு சதவீதம் ஆடியன்ஸ் இருந்தாங்கன்னா பத்து சதவீதம் கண்டிப்பாக ஹேட்டர்ஸ் இருக்க தான் செய்வாங்க எந்த இண்டஸ்ட்ரி
ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக எதிர்த்து நில்லுங்க உங்களால் என்ன வேணால் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கிரியேட்டருக்கு இந்த உலகத்தில் ரெண்டே விதமான மக்கள் தான் இருக்காங்க அந்த டாப் ஒன் பர்சன்ட் கிரியேட்டர்ஸ் அவங்க கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அண்ட் மீதி தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் பேர் கன்சியூமர்ஸ் நீங்கள் கிரியேட்டராக மாறி அந்த டாப் ஒன் பர்சன்ட்டில் இடம் பிடிக்க போகிறீங்களா இல்லை கன்சியூமராகவே இருந்து அந்த பாட்டம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட்லேயே இருக்க போகிறீங்களா உங்களோட சாய்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் என்னோட டிப்ஸ் உங்களோட படைப்பாற்றலை உங்களுக்குள்ளே இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா ப்ளீஸ் காமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் தாட்ஸ் இன்புட் சஜஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் ரொம்பவே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகிற அந்த ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கும் இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவோட நான் கண்டிப்பாக உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் லாவண்யா ஜெயக்கும